sydd yn annorch fe gol. Y byddai di yn peri fyd na rai wedi dod i wrando yn gorfforol yn yr oedfa. Cefyd o ddiw trwy'r we i ni'n gweddio ddiw byd na rai efallai am y tro cyntaf yn dod i wrando ac o ddiw y byddai di yn gweithio yn syth yn eu cyloni. Ni'n gwybod yr wyt i'n abal i'w wneud. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti i'w wneud ac y bydd enaid yn gorffo plygu a gildio ac felly o ddiw i ni'n gweithio byddai di yn gweithio yn rymus unwaith eto ni'n plith. Felly o ddiw i ni yn gofyn i ti. Gadwr i'n drwg i ffwrdd ter di'n plith. Arwain ni yn un haddoliad. Nerthon ni o ddiw yn gorff orol ond nerthon ni hefyd yn ysbrydol y byddwn ni yn geisio di gyda'n holl nerth. Felly cadwan i nawr arwain ni yn ystod yr oedfa ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n hargwydd Ies i Grist. Amen. Ni gan ni emyn rhyw 312, oes modd i mi bechadur gwael gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael. 312 gwnni sefyll yw chan ni.
Well, I'm there, yeah, I can take care. I guess, as for the next year, I'll take care of you. We'll get to go But Hail and to a new tour fairness, we'll see. As to the good edge, I'll not be too ramser. To them, I'm very at all. Well, my testing and all or Salma, Salma, that I know, I'd not in our day. Okay. And you don't know Neges hon fel ein gwasanaeth o ddiolchgarwch. Trydoliad yng Nghymru cael gwasanaethau ddiolchgarwch i ni wedi yn ddiweddar. Cynnal yr oed fo honno ar y sîl. Dydyn ni ddim yn dod â ffrwythau fel allesio fel mae llawer yn ei wneud, ond efallai yn pwysleisio prif beth i ni yn ddiolchgar amdano. Ac mae'r sawl medd yn sicr yn ddiolchgar am y bendithio mwyaf pwysig. I ni'n ddiolchgar am bob beth, ond i ni'n gweld fy'n hyn yn y salm nerth diw yn y byd natur. Wel, yn gyntaf y testun, adnod i'n arddeg, yr arglwydd oedd yr un nerth yw bobl, yr arglwydd a fendithio ei bobl, a thangnefydd. Mae e yn bendithio. Ac yn sicr, i ni yn gallu dweud, wrth i ni edrych ar gymdeithas, wrth i ni edrych ar ddyn, Yn gyffredinol, y mae dyn yn sicr yn ddi esgus, dois dim esgus. Y mae'r pobl hynny sydd yn gyrru heibio o sîl i sîl fy'n hyn. O wythnos i wythnos. Siwr y fod rhai, byddwn ni'n tybio bob sîl. Falle bod na'r wbatrwm i'w bywyd enw. Ac y maen nhw'n gyrru, falle o un lle ellall, falle maen nhw'n dod nôl o'r gwaith, neu'n mynd i siopa ar rhyw amser arbennig ar y sîl, neu'n mynd i weld teulu, falle maen nhw'n cael cynno traddodiadol, cynno di sîl gyda'r teulu, ac yn mynd, ac yn dod nôl, falle maen nhw'n heibio'r adeilad yma o sîl i sîl. Ac er i oed wedi bod i gapel, ond beth i ni yn gallu dweud y maint yn ddi esgus. Does dim hawl dyn nhw i gyfion hai hi neu dweud bod esgus gan dyn nhw ganad o dyn nhw di clywed ar y fengil. Ac er bod ein cylonau ni yn torri amdani nhw ac yn dyhau ac yn gweld i cyflwr o farwolaeth, mae'r rhaid i ni dal dod nôl at y ffaith. Di esgus yw nhw ei bod nhw'n anwybyddu. Mae nhw'n fwy, mae yna fwy o'r eswm i ddweud oes dim esgus, dyna achos mae nhw'n heibio capel o sîl i sîl. A dwi'n meddwl am rai, mi roedd yn unig cael yr pleser o cael cinio sîl wyth os dweitha yn rhefor. Ac yr oedd yn hyfryd, a ni er oedd i bod i drefor, ac o'n i'n gweld adeiladau fy yna. Mewn pentrefi bach, adeiladau mawr, capelli mawr. Ac felly, gallwn ni ddweud yno, y mae'r bobl yn ddi esgus. Mae nhw'n ddi esgus, achos mae nhw'n mynd heibio, mae nhw'n gweld y bob dydd. Mae nhw'n gweld capelli mawr, a mae nhw'n gwybod, mae yna bobl mewn fy yna'n ddol i diw. Ac eto, tybiwn i, fydd y mwy afrif o bobl yn yr ardal yna, ddim wedi mynychu capel trwy bywyd yn nhw. Falle i angladd, falle. Falle i rhyw briodas, er, dwi'n mynd o priodasau bellach, achos mae nhw'n mynd i rhyw ledydd poeth nawr ar y trath ac yn cael priodas felly. Prin yw'r bobl, ond mae nhw'n ddi esgus, mae nhw'n fwy o ddi esgus, pa mae nhw'n heibio capel. Dwi'n mynd gallu dweud, wel, ges i magwraith heb grist, heb yr fengil, felly dwi heb esgus, na, dwi'n adem y gweithio. Achos mae yna ddigon yn y greu'r digedd. Mae yna ddigon yn y greu'r digedd. Does dim angen y capelli at goffa bobl bod rhai nhw'n geisio diw. Does dim angen rhai ni yn y pentrefi. Capel ar ôl capel. Pentrefi bach Cymru. Mae yna zo sam o sawl capel anfer sydd yna. Yn dal cannoedd ar gannoedd y bobl. Does dim angen rhai na i beri bod y bobl yma heb esgus. Mae nhw'n gallu edrych ar byd, ar y byd natur, ar y greu'r digedd. A mae nhw'n gallu gweld pa mor fawr yw diw, ac felly, os yw diw mor fawr, i greu y mynyddoedd a'r moroedd a'r cymoedd a'r awyr a'r cymylau a'r hael a'r ser, a'r holl beth yna, os yw y mor fawr i gallu creu hynny, fe ddylsen nhw geisio diw, fe ddylsen nhw. Ac mae yn warth arnyn nhw nad ydyn nhw'n ceisio diw. Na'r wrth gwrs i ni'n credu, mae nhw'n farw. Dwi'n nhw ddim yn deall, a ddim yn gweld, sut i chi'n un o'r ddoi? Mae'n anodd yn diwe, ond beth i ni yn gwybod, yw mae nhw'n ddi esgus. Prydferthwch natur yn mynu bod dyn yn ceisio yr un a greodd y cyfan. Pan awn sy'n dweitha, yn gyrru i'r man lle gafon ni groes amser cyn o. Am daith. Mae'r daith yna'n ddigon ar ben i hunan 
I weiddi mas ar bobl, beth i chi wneud y mae'n ceisio diw, ac yna wrth i chi droi oddi ar y lôn, ar ganol y mynyddoedd ar mor o gwmpas, ar, ar, ar golyg feydd mwyaf ysblennydd, a chi'n ddadle gyda'r gorau yn y byd, i chi'n dweud, mae hwn yn anhygol, ac yna mae'n lawr y pentre gweld capeli ar ôl capeli. A dal ddim yn ceisio diw. Mae'n atgoffa fi o'r emyn yma, O dyn ni'n canu yn yr ysgol, a dal i ganu yn yr ysgol, dwi'n credu. Beth yw mesur glas yn en. Beth yw maint y ser i'ch ben. Dweud mae'r bydoedd yn dygliw. Blentyn bach mor fawr yw diw. Ond nid yw'n anwyr. Beth yw iaith y blodau fyrdd wena yn y meisydd gwyrdd. Dweud mae'r blodau teg o'i lliw. Blentyn bach mor hardd yw diw. Mae'r ser... Mae'r awyr yn dweud pa mor fawr yw diw. Mae'r blodau yn dweud pa mor hardd yw diw. Beth yw iaith y meisydd i gyd, coed yr ardd a'r llysiau i gyd, dweud mae'r ffrwythau o bob rhyw blentyn bach mor hael yw diw. Pan i ni'n gweld y llysiau sydd yn ymlaen y byd, mae hwnna yn dweud wrthych chi, mae diw wedi darparu popau sydd angen ar hynny. I fyw, mae wedi darparu digon o fwyd I bob un person yn y byd yma wedi liosu sy'n mwsol gwaith. Dwi'n credu mae'r ffigwr glywed sy'n ddiwethaf oedd wyth gwaith. Mae yna fwy na digon o fwyd i fwyd o pawb yn y byd, wyth o weithiau. Ac eto chi, mae yna dlodi a mae yna farw yn newyn. Mae yna anhygol yn diwe. Ond bod trwch chi'n gweld llysieun yn y siop fydd ddylefe ar gyhoedd i chi. Pa mor hael yw diw. Ac yna, y prif neges. Beth yw neges, yes i gris, cyfaill gorau y galon drist. Dweud o hyd mae'r hanes gwyw, blentyn bach mor dda yw diw. Ac yna ni'n dod at y pinnacle fe bydau at, at yr er dan pwysicaf oll y mae yn pwyntod yes i gris. Ond beth yn ni'n gweld yn y salm yma, mae yn dweud pob tro mae yn glawio, Pob tro mae'n y storm a bor yma, beth yna ni wedi pregethu'r pregeth yma bor yma, beth yna ni wedi bod yn addas iawn, achos o ni allan ar y drws yn gofalu am flaen y drws bor yma, ac oedd y glaw oedd yn dod lawr mor drwm, roedd yn frawychus. Ac yna'n stopio ddyr hael allan, wedi nhw o fewn munud oedd y glaw yn tywyllu, tywyll lawr. A bod tro mae'n glawio, heb sôn am glaw trwm, fe ddylle fe, at goffo ni o rhywbeth. A bod tro mae'n storm, pob melltyn, pob taran, pob deargryn, fe ddylle pob un dweud wrth o ni, pa mor fawr yw diw. Fe ddylle fe, dyna beth ddylle peth cyntaf dod i'n meddyl i ni. Mae'n datgan mawredd a nerth diw holl a lliog, ac mae yn mynu'n sylw ni. Dyna beth mae'r sal mynd yn teimlo. Mae e'n teimlo fe ddylle fe mynu e'n sylw ni. A felly, gai ofyn i chi, a ydych chi wedi deffro o'ch trwm gwsg ac ystyried yw eich creawdwr? Pob tro chi'n gweld rhain. Neu falle ar y newyddion, a yw y newyddion, pa mae e'n sôn am llifogydd a pa mae e'n sôn am rhyw ddeargryn, a yw e'n syth yn peri chi feddwl ac ystyried eich diw. Neu gai ofyn i hyn i chi. Pa ni chi'n gweld envis, A yw hynny yn neud i chi feddwl, a'n atgoffa chi am yr addewid o gan ddiw i beidio bod i'r byd. Neu a ydych chi dal i feddwl yn hermau i'r hyn a ddywed gwyddonwyr, sut mae yn fys yn dod, pa mae'n cymysgu dŵr a goleini o'r hael. I fyd yna beth i chi'n meddwl. Pan chi'n gweld, pan chi'n dyfrio o'r ardd. Ydych chi'n meddwl, o, dyna profi y Beibl yn anghywir, achos pan i'ch chi'n rhoi dŵr i'r ardd am yr hael ti'n ôl, mae yna enfys yn ymddangos. A falle chi'n meddwl, na profi i'r gwyddonwyr. Ond ydych chi eri oed wedi ystyried, mae Dyw sydd i peri fod y gwyddoniaeth yn digwydd yn y lle cyntaf? Fod Dyw wedi peri, pan daeth yr hoed yr arwydd o'r addewid na fydd yn bod i'r byd, ac yn peri, byddai, bob tro, y mae dŵr yn cymysgu gyda'r goleini'r hael, mae yna enfys yn ymddangos. Bob un tro, hyd yn oed, pan chi'n dyfrio'r ardd. Fod yna atgoffa chi, bob un tro, fod Dyw wedi addo peidio bod i'r byd. A yw e, bob tro, yn atgoffa chi hynny? Achos fyddol sydd. Bob un tro. Ac i'r rhai di gapel fydd y lefe i siglo nhw. Wel yn gyntaf, 
Hoffwn i edrych ar yr hyn mae'r salmydd yn ei wneud efo galwad i foli, ac yna'n ail galwad o fyd natur, ac yna'n drydydd galwad ei ras, wel yn gyntaf y galwad yr alwad i foli. Edrych chi'n chwarae ddwy adnod gyntaf. Mae yna le gan bawb i ddiolch chi ddiw. Mae yna le gan bawb i foliau ni ddiw. Adnod i'n moesioch i'r arglwydd. Chwi feibion cedr, moesioch i'r arglwydd o goniant a'n erth, moesioch i'r arglwydd o goniant ei enw, a ddolwch i'r arglwydd ym hydferthwch ei sancteidrwydd. Am alwad, am alwad ydyw i fawrion y byd i ddechrau da. Mae'n galw ar y brenhinoedd, ar y tywysogion, ar arweinwyr y byd. Mae'n galw ar ni hyn fel brenhyn. Ond hynny yw, mae'n alwad ar bob un ohono ni yn diwe. Mae'n galw ar y mawrion y byd, ydyw mwyna'n sicr, y feibion cedr. Mae'n galw ar un hw, ond mae'n galw ar bawb. I foliau ni diw, ar bob achlysur posib. Feddylsen i foliani ein diw. Feddylsen cymaint o beth ein hodgoffa i bwynt o bys tuag at ein diw. Yr enfys fel dweudus i, pan yn glawio, pan daw stormydd garw. Dyna sydd yn debygol sydd wedi peri i'r salmydd ysgrifennu'r geiriau yma. Storm o fellt a tharanau. Ellych chi'n dychymygu i'r salmydd. Yno yn eistedd ble bynnag o dde. Ac yna'r gleb anferth. A'r fflachiad sydd yn goleio'r awyr. Ac yna'n peri ydym y dechrau feddwl am y geiriau yma i foliani diw. Yn sicr, yn ein gwlad ni, ni'n gallu tysio ond ydyn ni, ein ni'n gweld stormydd a glaw trwm, glaw trwy'r amser yma yng Nghymru, ond i ni'n cael lot o stormydd a falle fwy yn y dyddiau yma. A sawl un wedi profi erchylderoedd y stormydd a corwyntoedd. Mae corwynt, rhai ddim dychmygu, dim byd mwy brawychus na bod mewn corwynt. A'r dynes yn, mae wedi bod yn newyddion yn ddiweddor yn dofe. A dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn cofio sawl un gafodd eich llawn. Mae'n ofnadw yn diwedd, mae'n digwydd mor am, a ddim yn cofio faint sydd i marw o'r un dweitha. Ond sawl un yn Amerika, ond roedd yna gorwyntoedd mawr. Ac oedd yr holl le wedi cael ei boddi gan ddŵr a'r llifogydd yma, oherwydd y stormydd yma. Ond dychmygwch beth oedd y fel i fod, os dwi'n cofio'n iawn, oedd yna yr... Gwyntoedd, corwyntoedd mawr yma ac yna'r tornedos yma ar ben y cyfan yn digwydd o fan a gwahanol o'r stormydd o'r gwmpas y Florida dwi'n credu. Oedd un storm, fawr, 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 ac yna'r stormydd bach o fewn y stormydd os dwi wedi deallan iawn. Mae'n anhygol, mae'r peth yn dychryn chi i'r byw, ond diwe. A felly pan eich chi'n gweld ar ddiwrnod stormyd, a stormyll, a stormllyd, a tonau anferth yn dod a'r moroedd yma fel bydd ta'n dod mewn i un tir ni. Allech chi ddychmygu bydd ta'n digwydd yng Nghymru, o'n i'n llandudno'n ddiweddar. Allech chi ddychmygu sefyll yna, byddwch chi ddim yn sefyll o ddochr y lan, achos byddwch chi'n mor yn dod mewn ar draws y tir. Mae'n digwydd, mae wedi digwydd yn aml yma yng Nghymru. Fwy mewn rhai gwledydd, fwy yn Amerika, siwr y fod, mae yn digwydd trwy'r amser, lle mae'r pethau erch chi eich yma'n digwydd, ond sawl un sydd erioed wedi stopio a meddwl bod diw ti ôl y cyfan. Pan eich chi'n gweld y pethau anferthol yma, tonau anferthol, y gwyntoedd anferthol yma. Falle bod yn rhoi rhyw ddarlun gwell i chi, dwi'n hoffi gwylio rhaglen ar y teledu sydd yn sôn am achub o wydau tra'r y môr, yr pobl y badau achub. A mae yn erchyll, pan eich chi'n gweld clipiau Fideo, rhywun sydd wedi recordio'r peth, a chi'n gweru storm mwy a afiach allwch chi ddychmygu, a rhyw gwch bach pysgota yn ganol y storm, a'r tonau mynd ymhell i'w chi bennau, ac yna os oes yna rhyw berson di syrthio dros mewn i'r dŵr, chi'n gweld nhw yn ganol y môr mawr yma, a'r storm, a'r tonau anferthol yma, a'r bad achub yn dod i'w achub nhw. Mae, allai ddim ddychmygu, dim byd gwaith. Mor fach yr person, heb sôn yma cwch, mor wan yr olwg, does dim gobaith iddyn nhw o'r oes i arbennu hunan yn sicr. Chi'n meddwl, mae diwedd yma ni ddod yn yr achos yma, pan ychi'n gweld yr rhaglu, chi'n gwybod bod yna obaith, achos mae'r ffaith bod rhywun di ffilmio nhw'n gylegu bod yna gwch ar fi'n i hachub nhw. Ond ych mae gwch bod yna heb gwch. Oherwydd y stormydd yma, corwyntoedd yma allan ar y môr. Mae nhw'n edrych mor wan. Felly rhaid gofyn y cwestiwn yma, os os ydy'r stormydd mor fawr, fe ddylsyn i gofio am y diw a greodd y byd, 
ar diw sy wedi creu y byd sydd yn gallu gorchymyn yr gwynt i chwythu. A dim dim ond y gwynt ar awel, ond y corwyntoedd. A bod tro'n mynd â gorwynt, bod tro'n mynd â donau anferth, yn taro yn erbyn adeiladau wrth i'r môr dod i fewn. Fe ddylsef e bob un tro at goffon i am fawr y diw. Yr un sydd wedi creu y môr, yr un sydd wedi creu y gwynt, yr un sydd wedi gorchymyn y gwynt. Ef yw'r nerth y tu ôl y cyfan, i ni'n gwybod bod yn anffaith, achos i ni'n gwybod bod nerth diw tu ôl y cyfan, achos i Iesu Gris gerdded ar y môr, tra'r y ddear. Ac yr oedd Iesu Gris yn gallu siarad gyda'r gwynt, ac yr oedd yn gallu siarad gyda'r tonau, ac yr oedd yn gallu tywelu'r cyfan, pan oedd y disgyblion ar y môr, ar storm erchyll, a byddwn nhw'n siwr o fod wedi dod i ddiwedd, i bywyd, yn reid agos a ddiwedd i bywyd, ond yna i'r Iesu sefyd a dweud wrth y tonau i dywelu ar gwynt i beidio. Un gair yn unig ac fe dywelodd y cyfan. Felly dweud bob tro chi'n clywed loed byddarol pob taran. Bob tro chi'n clywed gwyntoedd garw fe fydd atebolrwydd am bob un storm chi wedi brofi. Am anwy byddi y synau yna. Mae'n anhygol, yn rhag weddoldeb byddwn i'n credu yn uffer neu hun, un o'r Un o'r pethau fydd yn poen nydio renaid fwya fydd falle atgofion o stormydd. Heb sôn am atgofion o wel blodyn, ar y arogl, ar coed, ar prydferthwch byd natur, ond am nerth y storm, am nerth y tonau, am nerth y gwyntoedd, na wneithon nhw geisio diw. Na wneithon nhw ymholi'n bellach yn y mater. Pam na wneithwch chi feddwl am nerth yw, am ei allu i'n gondemnio. Bob tro, tybiwn ni, rai sy'n byw ar yr arfordyr, rai sy'n byw wrth ochr y môr, y maen nhw'n fwy allech chi dweud, maen nhw'n fwy o reswm iddyn nhw cael eu condemnio, achos chi'n meddwl hyn, nid yn unig maen nhw'n gweld prydferthwch byd natur, ond maen nhw'n gweld y stormydd ar y môr, maen nhw'n gweld y tonau sydd yn codi i'r uchel fannau, a dim unwaith iddyn nhw ystyried nerth diw i gondemnio enaid. Mae'n anhygol, nid yw e? Pam na throesoch i at ddiw trabo cyfle? Pam na throesoch chi at ddiw bob storm? Pam na wneith y ddychryn chi i'r byw? Pob tro chi'n gweld enfys. Pam na ystyriwch ei berson ar ei clod y ledys iddo? Bob peth prydferth i chi'n gweld. Pob pan chi'n gweld gwenynnen yn hedfan o un blodyn i'r llall. Pan chi'n gweld machlyd hael a toriad gwawr, y lleiad yn y nos. A'r ser yn dysgleirio, pob un yn cyhoeddi prydferthwch, yr un a'u creoedd, creoedd, ond hefyd yn cyhoeddi nerth yr un a'u creoedd. Ac felly mae'n atgoffa ni o bwysigrwydd ystyried a yw diw wedi siarad a ni. Dyna, dyna be mae'r salmydd, mae yn faich ar y salmydd, trwy hwn i gyd, mae'n pwyntio at grist, a mae'n pwyntio at yr efengel, mae'r salm yma i gyd yn pwyntio at fawr y diw, ond mae'n pwyntio at mwy na hynny hefyd, dim dwi'n mynd i fawr y ddau, ond mae'n rhoi rhybydd i chi cyn dod at y pinnacle, mae'n rhoi rhybydd i chi, bob tro chi'n clywed taran, bob tro chi'n gweld mell yn fflachio trwy'r awydd, bob tro chi'n gweld storm ar glaw trwm, bob tro chi'n gweld enfys, bob tro fydd yn yr pethau mae'n pwyntio at fawr y diw. Rhaid ei fod yn abol, os yw wedi creu y fath bethau hyn, os yw diw wedi gallu creu byd fel hon, ac wedi gallu creu stormydd a gwyntoedd a mellt a thyrannau a'r holl bethau yma, gyd yn ein siglo ni i feddwl am pa mor fawr yw diw. Os yw diw mor fawr yna, sut yn y byd i ni'n gallu meddwl nad yw diw yn abol i siarad yna? Achos mae e wedi siarad yn ni, mae wedi rhoi dei air i ni, ac felly mae'r rhain sydd yn gyrru heibio o sil i sil, y rhai sydd yn cael ei atgoffa gan gapel yn gyntaf fe ddylsyn nhw geisio diw sydd wedi peri fod yn y gapel, ond wrth yn nhw weld y coed, a'r llynoedd, a'r afonydd, a'r nintydd, a'r bryniau, a'r pob peth pert, a'r machlyd, a'r hael, a'r lleiad, a'r ser, a'r holl peth yma, fydd yn yr un ag i, ond wedyn bod tro mae'n storm yn digwydd, bod tro mae'n glaw tro mae'n dod lawr, bod tro mae'n adaran, a mae'n a fell, fydd yn yr hwnna i siglo nhw'n meddwl, 
Dim to man bod dyw yn brydferth ac yn hael, mae dyw yn frawychus. Mae yn nerthol. Ac felly rhaid bod e wedi rhaid rhyw arwydd i ni. O beth y dylsyn i ddysgu, mae wedi medi rhaid i air i ni. Medi rhaid i broffwyd i ni. Medi rhaid i fab i ni. Medi rhaid i si grist i ni. Ac felly dois demesgus, mae e wedi rhaid y beibl i ni. Fe roedd o dde bobl i esbonio o'r beibl i ni. Medi rhaid i fab i ategu beth oedd yr hen testament yn dweud. Ac at bwy oedd yn pwynt o, medi rhaid y cyfan i ni. Ac felly mae'r bobl yma'n ddiesgus. Mae nhw'n treulio sil cyfan heb ystyried ei air e. A maen nhw heb esgus fe fyddan nhw'n atebol i'r diw mawr yma. Mae e'n dychryn chi. O gael chi symud ymlaen. Yr oedd hwnna'n alwad i foli. Mae'r sal mynd yn galw ar y brenhinoedd, ar y tywysogion, ar yr weinwyr, ar bob un, i foliannu diw am ei fawredd e. Ond nawr mae e'n cyffwr. Mae e'n nawr yn sôn am y mawredd yma yn yr alwad o fyd natur. Gwrand e'ch wneud arllen yr adnodau o adnod tri i naw. Mae e'n eich dychryn chi. Fe ddylai fe ddychryn chi. A fel i blant, a fel cysnogion fe ddylai fe ddychryn ni, mae dyma i'n diw ni, dyma pa mor fawr i'w yn diw ni. Ni'n gallu fel cysnogion meddwl, ni'n gallu dod i'r cwrdd, rhywsyd, rhywsyd, os ni'n teimlo fel e. Na fedra ni, fe ddylai ni ddod troi'r dydd i'w dyfe, i geisio i wyneb e. Ni'n meddwl am ellais ddim rhaid fi fel cwestiwn cael yr amser tawel. Fe ddylsyn ni cael amser tawel yn darllu ni aire, yn ddyddiol. Pam, mae e'n fawr. Heb sôn am i gariad edrych gat Mae'n gallu delio o ni, fel i blant e hyd yn nhw, mae'n gallu cyrryddu ni. Gwendewch ar y geiriau yma, adnod tri ymlaen, llef yr arglwydd sydd ar y dyfroedd. Diw y gogoniant a darana, yr arglwydd sydd ar y dyfroedd mawrion. Llef yr arglwydd sydd mewn grym, llef yr arglwydd sydd mewn prydferthwch, llef yr arglwydd sydd yn drysio y cedrwydd ie, drysio yr arglwydd gedrwydd Libanus, e fe a wna i ddynt lami fel llo. Libanus a Syrion fel llwdyn unicorn, llef yr arglwydd a wasgara a fflamau tân, llef yr arglwydd a wna i'r anialwch grynu, yr arglwydd a wna i anialwch cades grynu. Llef yr arglwydd a wna i'r e wigod lyd ni, ac a ddi noitha y coedydd, ac yn ei deml pawb a dreitha ei o goniant ef. Dyna pa mor fawr yw diw. O fyd natur, mae yna rhywbeth brawychus ym hob clep o daran. Ond os yw hwnna yn llawnerth, os yw taran, mae yn diwe, mae yn rhywbeth mor uchel. Mae'r drwm i clyw yn gallu clywed clep taran yn aml, yn dydyn nhw. Dyn bod ni pa mor drwm i'w i clyw nhw. Ond gan aml, mae mor i chel, chi'n teimlo fe. Chi'n gallu teimlo'r glep yn dyrgrynu ar eich croen chi. Mae mor i chel. Ond os yw clep y daran, os yw hynny yn llawnerth, yna mor nerthol yw'r un â greodd, yr un anfonodd y daran, ond os... Os na fath nerth yn llais yr iesu felly, beth yn un diall yw, mae na fwy o nerth yn llais yr arglwydd yn yr efengil. Mae pŵer i laise mor pŵeris y myd natur, ond beth yn un dysgu fyny, mae e hyd yn oed yn fwy pŵeris yn y byd ysbrydol. Mor gadarn, mor bwerus, mor fawr yw llais yr iesu yn yr efengil, mae e'n fwy hyd yn ond â glep y daran. Yn sicr gallu dweud bod y ddeddd yn tyrannu, allwch chi dweud hynny, allwch chi edrych am un ar darlun ar hyd y trywydd hynny, am lais sydd o ddeir arglwydd yngwan ei orchmynion arnom ni. Pa mae'r iesu yn dweud na odinebab, na ladd, na ladrata, Pa mae'n rhoi diorchmynion i addoli i diw ac i beidio gwneud ei linod. Mae'r holl beth yna yn taran i ac yn ein condemnion sydd. Mae'n cyhoeddi bob tro chi'n gwrando ar ei aire ein bod wedi dod yn ferro'i safon o'i ddisgwyliadau ohonom ni. Mae'n felly chi sy'n gwrando. Gael ofyn ni'n adio chi wedi dod i weld eich pechod eto. A pha mor fyr i chi o gyrraedd yr hyn y mae'r arglwydd yn disgwyl ohonom ni. A yw llais yr arglwydd wedi glywed mor uchel â hynny. Dyna'r trystwch 
Mae ma, ma dyn mor fyddor, ond dyw e? Mae dyn wedi mynd mor bell. Ond ein gweddi niw fydd presenoldeb diw yn llenwyr lle i'r fath rade, y bydd ymwybyddiaeth o gyfraith diw yn tarani, y bydd y refengil yn siglo rhyw i'n i'w perfeddio nhw. Na fydd yn nhw'n gwybod pa le i droi, bob tro mynd nhw'n gwrando ar y refengil. Mae na rhywbeth prydferth yn y refengil a fydd o'n i hynny nawr, ond mae na rhywbeth sydd yn dychryn chi. Fi'n cofio rhywun yn dweud hyn wrth ei rhai blynyddodd yn ôl, ond dwi'n ddim wedi dychryn o ddigon yn dweud o'n nhw ddim yn cysyrus yn gwrando ar y bregeth, achos oedd e'n i dychryn o bob tro. Gynnes i feddwl ar y pryd, dwi'n ddim wedi dychryn ti ddigon, achos ti dal i anwybyddu, ond fydd ddylai fy ddychryn. A mae bron iawn, nid yw'n mynd yn ofni, nid yw'n ofni bod, bod na ddychryn yn mynd i fod yn yr efengil. Ond mae fel, petai ni'n dweud oedd y salmid, paid sôn am glep y dara, na flach y felltyn. Paid sôn am rein, achos mae'n mynd mae i ddychryn bobl. Na mae hangen ddychryn, ond oes mae'n mae atebolrwydd. Mae, mae, mae'r diw sydd ti ôl y, y felltyn ar dara, mae mor fawr, mae, mae wedi anfon i efengil, mae wedi anfon y gorchmynion yn yr hen testament, y dechrau da, y ddedd, ac i ni'n gweld, mae hwn Troi'r amser yn cyhoeddi i'n bod ni'n golledig. Does dim pwrpas arall i'r er, er gyfraith. Ar wahan i ddweud oedd ni'n bod ni'n golledig. Does dim modd i ni gadw'r gyfraith. Y mae'r gyfraith yna i'n siglo ni. Y mae dedd yw diw yno, nid i'n dangos i ni sut fedrwn i fyw, achos fedrwn i ddim byw yn ôl y ddedd. Mae'n amhosib i ni'n bechaderiad. Mae yna fel ysgol feistr, mae yna i ddweud wrth hynny i chi'n dod mor fero safon diw. A fe ddyla fe siglo ni, fe ddyla fe'n dychryn i feddwl. Wel, os nad os gobeth gen i gadw'r gyfraith, pa o beth sydd i mi? Sut mae modd i mi fod yn iawn? Gau ofyn i chi, a ydych chi'n sylweddoli cymaint o bechodau yr ydych yn eio gohonynt. Ac bod cosb i bob un o'r cymweddau hynna. Ond hefyd, mae yna gosb yma ffaith mae pechadur ydych chi. Nid yma pechodau unigol, ond yma ffaith mae pechadur i chi. Ac mae dyna pam eich chi'n pechu. A dyma eich cyflwr, eich natur, eich chi'n frwnt, eich chi'n eio. A dyna mae llais yr iesu yn dirgrynu ar draws y bryd. Mae eiog i chi. Dyna, dyna falle'r cam cyntaf. E falle mae'n oedfa bod rhywun yn gwrando, falle rhywun yn gwrando ar y we. Ac e falle bod nhw'n ar y funud yma, falle bod nhw'n mynd trwy rhyw storm fawr a maen nhw'n gweld y glaw yn y lawr, a maen nhw'n si clywed y daran a gweld y felltyn. A, a falle hyn oedd y diargryn, a maen ni siglo nhw. Ond dyna, y mae hwn yn peri i'r efengil i siglo nhw hefyd. Ac o'r diwedd maen nhw wedi cael eu hysgwyd i weld i, gweld i pechod nhw. Ac maen nhw wedi gweld i heiogrwydd nhw. Ac am nerth sydd yn llais yr iesu, pa mae'r efengil yn dod, pa mae'r ysbryglan ar waith, mae yn fwy pwerus na'r felltyn a'r taran. Mae yn fwy pwerus na'r ddiargryn. O, os yw ei lais mor nerthol, dyma be mae'r sydd yn cael eu dweud am y salm yma, os yw llais yr iesu mor nerthol, beth am ei fraiche. Na gyw yna'n darlun i chi. Os yw llais yr iesu mor gryf, yna dychmygwch am y nerth sydd yn ei fraiche. Ac felly y darlun fy'n hyn yw mae'r arglwydd yn abol i ddelio â chi, gyda chi ei ogrwydd chi. Pwy all sefyll o'i flaen ef. Salm 1 ad nod 5 a 6 am hynny yr anyw iolion ni safant yn y farn. Na phechaderiaid yng nghynnu lleid fawr a'i cyfion, canus yr arglwydd a edwyrn, edwyn ffordd yr a'i cyfion, ond ffordd yr anyw iolion a ddifethu'r. Dydyn nhw ddim yn mynd i sefyll, dydyn nhw ddim yn mynd i allu sefyll. Fe fyddwn nhw'n cael eu llorio, a fyddwn nhw'n cael eu difetha. Yr enaid fwyaf ystyfnig, yr rai caletaf, ond dyma be mae'r efengil yn gallu wneud. Mae yn gallu ysgwyd enaid y mwya caled. Dyna'r dyna gobeth mae'n rhoi di ni ym mhob oedfa. I ni'n gallu teimlo mor ddigalo'n ambellaeth. Yn dod o sili sil ac meddwl eto does neb yn dod. Eto does neb yn gwrando. Ac i chi meddwl pa o beth i gyda ni siglo unrhyw enaid i gredu. Ond dyma be mae'r salmid yn dweud, y mae nerth yr arglwydd mor bwerus, mae lais y mor gryf yn yr efengil mae e'n gallu siglo yr enaid fwy a caled. Yr rhai sy'n codi dyrnau at yw, a'r rhai sy'n gyda'r fath at gasetig at yw, fe fydd yn llorio pob un, mae so law, ond mae'n gallu llorio pob un nawr. 
mewn un oedfa, mae'n gallu peri yr enaid fwy a caled. Mae'r darlun yn cael ei wthio ymhellach yn y sam, y darlun o'r coed yma, y coed fwy a tal a'r cryfaf, y cedrwydd libynus, sef y coed cadarn yma. A be mae'n dweud yw, fe fydd y, y stormydd yma, yn gallu llorio, gan wyntoedd a mellt a tharannau sydd yn dod o'r awyr a maen gallu llorio y cedrwydd libynus, y coed fwy a cadarn. Ac felly y darlun yw hyn, fe fydd diw, yr un anfonodd y felltyn yn gallu llorio pechadur. Dyna'r gobaith, dyna beth sy'n llenwyn i gyda hyder. Dyna pam i'n i'n, yn gallu dod o sil i sil ac yn gwybod fod na obaith yn yr efengil. Mae diw mor bwerus, mae'n gallu siglo pobl sydd ddim hyd yn oed ac unrhyw awydd i ddod. Mae nhw mor falch. Mae nhw'n sefyll yn... Chi wedi gweld nhw, ni'n gweld nhw trwy'r amser. Mae nhw'n sefyll yn llawn hyder. Mae'n rhywbeth da am yr oes yma, sy'n mor falch i'n gweld nhw. Mae nhw wedi... Mae'r mynwod, mae nhw wedi addurno i gwynebau nhw, a'i gwallt nhw mewn fath ffordd, a mae nhw'n gwisgo mewn ffordd, mae nhw'n dweud edrychwch arno fi, mae'r dynion yna'n trwy'r dangos i cryfder nhw, neu gallu nhw, a mae nhw'n sefyll yna, a mae nhw'n llawn balchder, a mae nhw'n gallu byw i bywyd heb ddiw, heb o unrhyw fath. Ond dyma beth ni'n deall fan hyn, gall rheina, yr rhai sydd wedi rhyfygu, dwi meddwl am rhai nawr sy'n dod i fy meddwl i, rhai ar y cyfryngau, rhai sydd wedi gwawdio enw diw, yr rhai sy'n gwneud hwyl am ben pobl sy'n credu yn niw, rhai sy'n rhegu trwy'r amser ac yn rhyfygu trwy'r amser, fe all diw llorio reina, achos mae'r felltyn ar daran yn gallu llorio'r coed libynus. A felly mae'r salmydd yn dweud, y mae'r efengil, mae'r llais efengil, gallu siglo, chi'n gallu meddwl am rhai sydd yn y gweithle gyda chi. A chi'n meddwl, ddawr ein byth i gapel, ddawr ein byth i gredu. Neu ni'n meddwl am y noson y gorolau fydd ymhen rhai wythnosau. I ni'n meddwl, neu ofyn i reyn dod, dwi ddim yn siŵr, sydd ddim yn siawns fydd reyn yn dod. Ac yna i ni'n meddwl, mae'r byth am roed achos i ni'n cofio hyn y mae'r arglwyd, mae'r llais yr arglwyd yn gallu ysgwyd rwy'n cyn nhw'n ddod i'r oedfa hyd yn oed. Mae'n gallu peri fod amgylchiadau wedi llorio nhw'n barod a bod y balchder wedi dechrau diflannu ac yna mae'n gallu dod i'r oedfa a chlywed yr efengil ac yn cael ei llorio'n syth. A dyn ni'n credu na, dyna be mae'r salmydd yn dweud, mae'n gallu llorio y rai mwy a caled. Mae'n gallu dangos iddyn nhw i pechod. Mae'r felltyn yn gallu goleio, yn ôl y salm yma, mae'r felltyn yn gallu goleio'r coedwig. Sydd yn gylygu bod chi'n gallu gweld popeth, pyd na'i bod na'n gylygu bod y storm wedi peri fod y dail di syrthio, a chi'n gallu gweld trwy'r goedwig. Ne, bod y felltyn wedi goleio'r goedwig, dwi ddim yn siŵr pain mae'n gylygu, siŵr fod ti'n bach o'r ddoi. O, o, mae'r felltyn yn goleio'r cyfan, ond dyna i chi ddarlun o be mae presenoldeb Crist yn gallu wneud. I ni ddim yn gallu wneud, mae'n amhosibl i ni wneud, ond mae'r arglwydd yn gallu wneud, mae'r llais yr arglwydd yn gallu wneud, mae'n gallu siglo ennaid, yr un fwy a caled, yr un fwy a crefyddol hyd yn oed. Lle chi'n meddwl am y rai crefyddol, rhai na yw rai fwy a caled. O, mae balchder y crefyddol, dwi yn mynd i gapel, dwi yn gwisgo naddas, dwi yn mynd â beibl da fi, dwi yn mynd â llyfr y mynd, dwi yn gwybod y tonau, dwi'n gallu cael ni bas, neu tenor, neu ten, neu alto, neu soprano. Dwi'n cadw'r sil, wrth gwrs, dim trwy'r dydd, achos ti'n neb yn eid na heddi, ond dwi'n mynd i capel, falle unwaith bob nawr ac yn man, a mae'n llawn balchder, mae'n helpu, mae'n rhoi arian i elusennau, mae'n fawr i parch o fewn y pentre. A mae'n nhw'n fyddai mor falch. Ond beth i'n deall fan hyn yw, y mae'r arglwyd mor bwerus, mae'n gallu dangos i'r pobl crefyddol, y capelwyr Cymraeg, sydd heb yr efengil, mae'n gallu dangos iddyn nhw i pechod. Dyna be mae'r salmydd yn dweud, dyna be mae'r holl neges yma, mae'r mellt a'r tyrannau, a'r stormydd, a'r dergrym feidd, mae'n gallu siglo'r ddeiad, mae'n gallu siglo'r ennaid, 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 mae'n gallu sig Mae yna rhain i'n nabod sy'n wedi treulio bron iawn, mae nhw'n dod yn agos a treulio mwy o amser yn y byd na gafo nhw o dan sain yr efengil. Mae hwnna'n dychryn chi'n diwe? Mi'n siŵr bod rhaid aelodau teuluoedd gyda ni sy'n wedi bod mwy yn y byd na gafo nhw yn y capel. Mwy o flynyddoedd a wedi hen galedu. Ond be mae'r salmydd yn dweud wrth yn yw hyn, mae nerth diw Mae llais crist mor bwerus yn yr efengil 
Mae yn fwy pwerus na'r daran. Mae yn fwy o bwer na trydan y felen sydd yn goleo'r holl dyr. Mae yn fwy pwerus na'r deargryn sy'n siglo anialwch gyfan. Mae yn fwy pwerus na'r corwyntoedd mwy a erchyll. Mae yn mor pwerus, mae'n gallu agor llygau dennau di weld i pechod yn y fan ar lle. Ac dwi'n credu hyn hefyd, does dim y rhaid yn y fod yn y capel, fe allan nhw nawr fod yn i cartref yn gwylio rhyw gym o bêl droed neu beth bynnag yw enni ar i ffordd i siopa rhywle. Ac yna yn y fan ar lle bod yn cael ei siglo meddwl beth dwi'n neud. Mae yna ddyletswydd arna i geisio'r arglwydd. Dyna pa mor bwerus yw diw. Mae nod yn diw a sut mae Cristnogion yn gallu digalon i y meddwl mae peth yn mor dywyll. I ni mor wan. Nid rhywch o'r ni. Llon llaw sy'n ma. A ni'n gallu teimlo ni sel. Mae peth ond hynna. Mae rhaid i ni atgoffa ni'n anor salm. Mae'r arglwydd mor bwerus. Dwi'n mod i'n gair sy'n rhaid fy wneud. I'n felly yn ysbrydol fel bethau. I'n clep o daran. Nag i sydd eisiau a fe all yr efengel a ffres yn ôl deb crys siglo'r enaid. A mae'n gallu goleio'r enaid i gyd. Dyna be mae'n gallu neud. Mae'n gallu goleio enaid trwyn yn y fan ar lle ac yn dango sydd yn nhw'n glir yr hyn mae nhw'n ateb o drosto. Mae'n gallu dango sydd yn nhw'n rhagrydd ei balchder ei pechod os. Ond i'n darllen spyrd yna ar y salm yma a mae'r rai fydd y fyny fe, dwi ddim yn gwybod sy'n addas yn y fan yma, am fydd i roed y fyny, yn achos y rai di fydd y fyny fe. Gwna'n dewch, mae'n ddarllen yn Saesneg. Dyma'r dyfyniad yn Saesneg yn Spurgeon. Here is a good precedent for our Methodist friends and for the gogonians of the zealous Welsh. Cofio ein brawd sydd nawr yn yr enfoedd, Alan Lethi, o dde yn bloeddio allan gogonians yn dod e. O dde e'n gweiddi allan halleluia, amen. A ni wedi colli i'r math yna, beth yn dim llawer o bobl yn dweud hynny, dwi wedi glywed yn ddiweddar ac o am hwb o dde. O'n i'n pregethu rhywle arall yn ddiweddar, a fe ofnes i gwestiwn ar ddiwedd y bregeth, a ges i ateb. Sain bod sy'n i'n cael yna, ond oedd yn ateb fel y mateb i'r efengel. Ac o doen y tri Christian, wedi ymateb â'n i'n meddwl, wel, mae bron iawn y gogoniant yna wedi hen mynd e fynd ac o Spurgeon wedi cael profiad yn dod e'n gwybod beth oedd y Cymru fel, oedd y Cymru methu dal y mewn. Ac yn gweiddi gogoniant iddo, am achu pechadur fel fi, dyna beth oedd y Cymru'n arfer, fo fel, ond i chi prin yn clywed yna, fydd y Spurgeon methu credu'r peth. Mae'r gogoniant wedi hen adael ein glad fach ni'n dofe, ond dyma be mae'r salm yn neud mae'n peri, beth oedd yn dweud, dyma i chi osod, rheswm, pam ddyle, pob un wedi gogoniant fyddai yw enw ef, am y bob felen, am fob taran, am fob corwynt, am fob glaw, am fob diargryn, mae pa mor fawr yw diw. Ond fe ddyle fe peri bod ni'n Gogoneddi ei enw fel mae'r salmydd yn dweud oherwydd y trydydd pwynt. Gael neu fod yn alwad ei ras. Mae ei ras yn galw allan i ni ogoneddi diw. Dyna pam, mae Spurgeon yn dweud o pobl goffo dweud gogoniant iddo. Dim oherwydd o reidrwydd y daran ar felen. Wrth gwrs, mae hwnna'n atgoffa ni am y diw sydd i anfon y daran ar felen. Ond yr un sydd ar nerth, yr holl a llio. Yr un sydd yn gallu dangos i ni'n pechod. Wel, gwna'n dewch ar adno deg ac un ar ddeg sydd yn... Mae fel petai yn dod o'r byd natur a nawr mae'n dyrchafu i'r uchel fanau. Adno deg ar arglwydd, mae'r eistedd yn diwedd. Sydd yn eistedd ar y llyfeiriant i, yr arglwydd yn eistedd yn frenin yn dragowydd ac yn adno di'n ar ddeg. Yr arglwydd oedd yr un nerth i'w bobl, yr arglwydd a fendithia ei bobl a thang nefedd. Mae fel beth ai e wedi fel awyren yn dod, yn diwe, a chi di ar fi'n dwli mynd mewn awyren, bys yn i hoffi teitio'r awyren, bron bob dydd, er mwyn cael y profiad o mynd yn gynt, aros yn llonydd, a chi mynd yn gynt ac yn gynt a'i nes bod e mynd mor gloi, mae e'n cod i lan i'r awyr, mae'n anhygol, mae e'n gyffrois, ond mae e fel hyn yn y salm, mae e fel beth ai e mynd yn gynt ac yn gynt ac yna, mae'n dyrchafu, ac mae'n dod e'r man lle mae'n gweiddi mas, rheswm i ogoneddi ein diw i wei ras. Os yw byd natur yn gweiddi allan, mawr e ddiw, ac yn mynnu sylw pob un ohonom. Os yw pob clep taran, neu pob thlach goleiniad aw o felen, 
pan chwythar stormydd mwy a garw. Os yw'r hyn a cyfan y mynd i'n sylw. Ond dim byd mwy na datganiadau o ras yr arglwydd Iesu Grys. Dyma beth sydd yn mynd i'n sylw. Gras yr arglwydd Iesu Grys. Dyma welir o goniant yr arglwydd yn disgleirio ar ei fwyaf. Ef sydd goriwch y cyfan yn ein byd, beth bynnag a ddigwydd yn ein byd yn myd natur, pan gwelir llifogydd fwya erchyll, fe sydd i'w chlaw y cyfan. Mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Ac i'w bod pasau fe, ef hefyd. Ef sydd goriwch y gweithredoedd mwya erchyll i dynod. Ddim yn nid fe yw ffynhonell y pechodau, ond mae y goriwch i dynod pan i'n gweld y peth erchyll nawr. Rhyfeloedd. Mae ei sofraniaeth ar waith. Ac mae ni dymnyddio nhw i'w bwrpasau ef ar y pwynt yna darllenwch llyfr Lloyd-Jones ar Habakkuk. Mae'n anhygol, mae'n helpu ni gofio pan i'n clywed am rhyfeloedd hyd yn oed ac i'n clywed am pobl yn protestio am bob math o bethau. Hyd yn oed y pethau mwy a erchyll y mae llywodraethau yn ei'w wneud a'u rheolau a'u derfau nhw y mae'r arglwyd gor ewch y cyfan, mae e'n sofra, mae popeth yn ei ddwylo fe. Nid ef yw awdur y pechod, ond mae e yn defnyddio'r cyfan yw bwrpasau ef yw eglwys ef yw bobl ef. Mae'n nawr wersi. Mae fel petai hyd yn oed y saint yn ddim yn dysgu'r gwersi hyd yn oed pan mae y mor fawr â hynny. Darllenwch llyfr Lloyd-Jones fydd yn eglur o fewn well na fi. Mae mae'r arglwydd goriwch popeth. Popeth. Mae cyfan yn ei ddwylo fe. Fe sy'n ternasu. Ef sydd wedi darparu ffordd o waredigaeth o bopeth, mae'r popeth yn dod nôl i hyn. Mae'r pob digwyddiad hanesyddol, mae'r pob llywodraeth o dan ei dernasiad ef. Nid fe yw awdur y pechod, ond mae e'n rheoli ac yn defnyddio ac yn goriw chlywodraethu, ond beth i ni yn gwybod i hyn. Mae'r cyfan yn cael ei ganiatau i beth i babwrpas i ogoneddu diw a hynny trwy'r efengil yn Iesu Grys. Mae'n dod nôl i'r efengil, bob tro. Yr arglwydd a dda'r un nerth i'w bobl. Yr arglwydd a fendithia ei bobl a thangnefydd. Fe sydd yn darparu ffordd i ddelio yn pechod. Yr hyn sydd yn trymgwyddo diw. Ond mae'r arglwydd yn darparu ffordd i ni. I'n cael gwared o'n pechod. Dyna fawredd crys. Fe ddaeth Iesu Grist i ddelio'r cyfan. Dyma beth mae'n dweud fy nyn. Yr arglwydd a fendithiau ei bobl a thangnefydd. A heddwch. Mae beth i hwnna wedi bendithio ei bobl yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaeth yr Iesu. A fe ddaeth ef a bodloni gofynion y tad. Fe ddaeth Iesu Grist ac fe gadwodd er gyfraith sydd yn tarani yn ein herbyn i. Ond dyma yw, dyma'r glep fwya syniaris oll sydd yn siglo'r ddea, fe anfono diw y gyfraith sydd yn tarani, ac am nerth sydd yn ei gyfraith sydd yn hysgwyd i, sydd yn condemnio ni dragwyddoldeb, ond dyma mawredd yr efengil yw fe'n anfono diw ei fab, i gad o'r gyfraith yn ein lle ni. Na bo hwnna'n fwy na'r gyfraith. Am gyfiawnder, am fywyd pyr a pherffaith, ac mae'r Iesu yn dweud fe'n nai roi fy mherffaithrwydd i chi. Mae'n rhoi di glogyn o berffeithrwydd ac mae'n i osod e arnom ni am ddim. Heb i ni wneud dim. Mae e'n rhad. Ac y fwyn yna, i ni ddim yn heiddi fe. Dyna yw gras. Ni ddim yn heiddi fe, ni wedi fforffedi fe. Does dim un lle ni'n gallu dweud, ni wedi dod yn agos i heiddi fe. Ond mae'r Iesu wedi dod ac mae e'n rhoed ei gyfiawnder i ni. Mae'n i'n gorchuddio ni'n llwyr. Pe mae'n dweud wrth yn i'w hyn, mae'n rhoi heddwch i ni, sut mae'n rhoi heddwch i ni? Trwy y gwaed a lifodd ar y groes. Y darlun sy'n cael ei rhoi di'n ysgrythu'r, fod y gwaed a lifodd ar y groes o gwythiennau'r argwyddiaeth i grist. Y mae hwnna'n ddarlun o bod ni'n cael ein golchu yn wynach na'r eira a fod pob stain pechod yn cael ei olchu ffwrdd. 
Un waith ac ambydd. Mae'n golchi ni mor lân. Mae'n well ag unrhyw olchiad o ddillad, pan mae dillad yn frwnt, chi'n golchi fe, a mae'n dod mas yn lân, a chi'n falch, a wedi ni chi'n neud yn frwnt to, chi'n fod roi dyn nôl mewn i'r peir yn golchi, olchi fe to, ond nid felly i'r felly i'r efengil, pan i chi'n dod a droi dy groes, a mae'r gwaed yn eich golchi chi'n lân o bob pechod, gorffennol, presennol, dyfodol, ond beth sydd yn anhygol yw hyn, mae'n golchi chi mor bir, mor lân, a mae'n rhoi clogyn o gyfiawnder crys i chi o berffeithrwydd, a does dim modd i unrhyw bechod i chi wneud eto i adael stain ar eich enaid. Mae e mor bir i ni'n bir hyd tragwyddodeb. Mae pob pechod yn cael ei fadde. Cawn fadduan llwyr o bob camwedd. Heddwch fel mae'r carol yn dweud sydd rhwng nef a llawr. Y mae'r argwydd iesu gris wedi ennill ac wedi darparu heddwch rhwng dyw a dyn. Dyna beth mae'r salmydd yn gwybod. Mae'n gwybod trwy Iesu Grys oedd y ffordd oedd y mynd i ddigwydd. Mae yna heddwch i ni, mae yna dangnefydd i ni. Beth i gael ofyn i chi? A ydych chi'n teimlo i ogrwydd o ganlyniad i'w lais nethol e? A yw ei bresynolde fel melltyn wedi agor llygaid eich enaid i weld eich pechod. A yw eich balchder wedi fyddalu gan wres ei berson, gan y fflam ei berson. Os felly, dyma gobeth yr efengil, dewch ato gan fod ei fraich wedi ymestyn allan ato. Dyna sicrwydd yr efengil. I ni'n gallu dweud hyn, dewch ato gan fod ei fraich wedi ymestyn. Ni ddim yn dweud fe fydd ei fraich yn ymestyn allan ato chi, achos dwi'n ddim yn iawn. Dwi'n ddim yn ysgrythu'r ol gywir. Dewch ato gan fod ei fraich wedi ymestyn yn allan atoch chi'n barod. Mae'n rhaid oedd y fod. Does i mi ffordd arall gall e fod. Mae'n rhaid bod e mas yn barod yn aros i chi. Dwi oedd ddim yn matur o dewch ato a fe fydd e yn ymestyn, achos os yw e wedi peri chi weld eich pechod ac i chi weld eich angen am waredwr, mae e sydd i wneud yr holl waith yn barod ac oedd felly wrth gwrs fod i fraich e allan. Mae'r holl broses o leo eich enaid yn rhan o'r ymestyn allan ato chi ac felly mae'n aros i chi, i fadda i chi, i'ch golchi chi'n lan ac felly beth sy'n rhaid i chi wneud? Gafeilwch yno. Mae dal rhaid i chi wneud rhywbeth. Ond eich chi'n cael y nerth i'w wneud. Mae e'n eich nerth i chi. Yr arglwydd a dyr i nerth i'w bobl. Dim dwi'n dweud nerth ar gyfer bywyd. Mae'n rhoi nerth i chi i afael ynddo fe yn y lle cyntaf. Felly gyfeilwch ynddo. Credwch ynddo fe i'w ffordd arall o ddweud e. Edi farhewch i'w ffordd arall o ddweud e. Trowch i ffordd o'ch pechod i'w ffordd arall o ddweud e. A pwyswch ar yr iesu. Ac o gan lyniad i hynny, fe fydd y nerth i chi ar gyfer taith bywyd. Ond fe fydd y hefyd yn eich nerth i chi i wynebu tragwyddoldeb. Achos mae dal yn rhywbeth brawychus, ond yw e, i feddwl am adael y byd yma, dwi'n ddim yn rhywbeth ysgafnu'r Christian, mae gadael y byd yma chi'n gwybod, mae'r anadl olaf yn un cam o dragwyddoldeb ac yn un cam o'r farn. Ond i'r Christian, y mae'n cael nerth i wynebu'r farn. Pam, achos mae yn yr argwydd iesu grist. A mae'r nerth i wynebu hynny, mae'n gwybod, mae gen i un sydd yn sefyll drostau, un sydd yn eiriol drostau, un sydd wedi rhoi'r berffeithrwydd i mi, un sydd wedi fy ngol chi'n lan. Felly beth sy'n rhoi'r chi'n neud? Dewch at grist. Dyna beth mae'r salm iddynt dweud, trwy'r salm. A dyna beth ddyle pob gwasanaeth diolch garwch fod. A mor dris nad yw e. Mae nhw'n canol bwyntio ar y tatws a'r moron a'r llysiac i ni yn ddiolch ar ymre yna. O, ond fe ddylai pob gwasanau diolch ar o'ch pwynt o'r grist. Dyna beth mae'r sal meddwl yn neud bob clep o'r daran, bob fflach o'r felltyn, bob ysgydwad o'r de ar y gryn, bob llifogydd i chi'n gweld, bob corwynt sydd yn siglo'r coed lawr. Fe ddylai fe atgoffa chi o ddew ond wedyn, fe ddylai fe atgoffa chi y mae hwn yn mynd i farnu. Ond hefyd fydd yn atgoffa chi y mae hwn wedi darparu yr efengil sanctaidd. Mae wedi darparu ffordd i achawdwriaeth. Mae wedi darparu ffordd i chi cael eich madde a'ch golchi'n lan. Felly dewch at grist. Pam, yr arglwydd a ddyr i nerth i'w bobl, yr arglwydd a fendithiau i bobl, a 
thang nefydd, gadewch i ni weddio. O ddew i ni yn diolch i ti am yr argwyddiaeth i gris, ac yn diolch am bob atgof, yn diolch am bob adeilad crefyddol capel sydd yna, sydd yn pwyntio at y ti, yn diolch am bob storm, yn bob tywalliad o law, yn bob corwynt, yn bob diargrym, yn bob fflach o felltyn a tharan sydd i'w chlywed, ond o ddew gad iddyn nhw i arwain i at grist ac i arwain i at gras yr argwyddiaeth i grist ac at droed y groes. Ter dweithio ni'n plith, ni'n gofyn ni'n oll troi enw ac eithiant i'n argwyddiaeth i grist. Amen. Mae gydawch chi'n i orffen ein gwasanau trwy gan i'r emyn rhif 227. Mi un fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddryd fe saif ar y ddea ddiwedd holl oesoedd y bi. 227 gen i sefyll i'w chanu. Byddai wedi ras ein hargwyddiaeth i grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryglan fod gyda chi o'r llydbyth. Amen.